സ്ഥലങ്ങളിലും പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് സോണിൽ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ സൈലൻറ്റ് സോണിലാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബലേ പാടുള്ളൂ അത് നൈറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡെസിബലിനേലും കൂടാൻ പാടില്ല റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡേ ടൈമിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡെസിബലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലുമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലും പെർമിസിബിളാണ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ സെവൻറ്റി ഡെസിബല് പെർമിസിബിളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഈസ് that which changes or tend to change the state and rest of a body oru vasthuvinde state of rest rest ne change cheyanayittu nammal kodukuna aa balathine aanu nammal force ennu paraya oru vasthuvinde state of rest ne change cheyanayittu aanu nammal force kodukka force inde standard unit aanu newton force inde standard unit newton aanu denote cheynathu capital n ond aanu oru newton equal to 1 kg meter per second square aanu ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഡൈൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഡൈൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സർഫസ് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക രണ്ട് സർഫസ് നമ്മൾ ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന് ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ the substance which reduces the friction between moving surface is called a lubricants ee moving surface thamilla friction chela samayangalil namukku korakkenda aayittu varum angane aa friction korakkan aayittu ubhayogikkunnane aanu nammala lubricants nu paraya lubricants inde function reduce friction aanu appo friction reduce cheyan nammal ubhayogikkunna substance aanu lubricants lubricants aayittu nammala machine lokke nammala engine okke use cheyumba nammala എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതല്ല ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the force which acts in a direction opposite to the direction of motion is called static friction adayathu direction of motion de opposite opposite aitu undavana force ne aanu nammal static friction nu paraya direction of motion de opposite undavana force aanu static friction kinetic friction occurs when two objects are move, moving relative to each other and rub together rendu objects റിലേറ്റീവ്ലി മൂവ് ചെയ്യും അവർ തമ്മിൽ ഉരസം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷ ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ലിക്വിഡ് ഫോഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലവക്ഷമ ഫലം അതായത് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ് ആ ദ്രവം വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ഫലം അതായത് കപ്പലൊക്കെ കടലിൽ ഓടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭാഗി കപ്പൽ ഭാഗികമായിട്ട് കുറച്ച് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കപ്പലിൻ്റെ മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബലം ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൊയാൻ ഫോഴ്സിന് ഫോഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും ഇനി നമ
അതിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം ആ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഭാര ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതായത് ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം ആ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അതായത് അത് പുറത്തേക്ക് അത് മുങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമല്ലോ ആ വാട്ടറിൻ്റെ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത വോളിയത്തിനുള്ളിലെ എത്ര വാട്ടർ എത്ര എത്ര വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സാന്ദ്രത വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ അല്ല തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് ചോദിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡ് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മെർക്കുറിയുടെ യൂണിറ്റ് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർക്കുറിക്കാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡ് ഏതാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് ഇനി എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോക്കാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ എയർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് പൊന്തി കെടുക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊന്തി കെടുക്കുന്ന പൊന്തി കെടുക്കാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തത് പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മർദ്ദം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക പ്രഷർ എന്ന് പറയുക പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ പ്രഷറിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബാരി വൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ടോർ പ്രഷറിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടോർ ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഈ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹീ എന്താ പറയുക മെർക്കുറിനെയാണ് അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് മെർക്കുറിയാണ് പ്രഷർ റിമൈൻ ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കാം ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഒരു ബാരോമീറ്ററിൽ പ്രഷർ പ്രഷർ ഹൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് അത് എന്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് കാം ക്ലൈമറ്റിനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ സഡൻ ഫോൾ പെട്ടെന്ന് ബാരോമെട്രിക് പ്രഷറിന് സഡൻ ഫോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമിനെയാണ് സ്റ്റോൺ വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക പ്രഷർ കുറയുക കാറ്റ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക പ്രഷർ കുറയുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രഷർ
നേരത്തത് ഈർക്കിൽ പെൻസിൽ എന്നിവ ജലത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജലം പറ്റി പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചോക്കിൻ്റെ പൊടികൾ ബോർഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ അത് സി ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് കൊഹസി ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊഹസി ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹസി ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ഫലമാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഈ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുക വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഗ്ലിസറിൻ ഹണി കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് വെക്കി ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് സ്മോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഒഴുകൽ കൂടുക വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അത് ഒഴുക ഒഴു അതിനൊഴുകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് ഒഴുക അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ കെരോസിനൊക്കെ വാട്ടർ കെരോസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹണി ഗ്ലിസറിൻ ഇതൊക്കെ ഒഴുകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവയ്ക്ക് കുറവാണ് അതാണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് അടുത്തത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വിസ്കോസിറ്റി ഒട്ടും വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ഏറ്റവും കുറവ് വിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയാണ് ചെയ്യുക വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹണി വിസ്കോസിറ്റി കുറേ ഹണി ഹണി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ളതാണ് വാട്ടർ കെരോസിൻ സീറോ വിസ്കോസിറ്റിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം